네, 반갑습니다. 어, 지난 수업 시간에 공부한 내용은 우리 머릿속의 계산으로 세상의 어떤 문제를 해결할 수 없다는 겁니다. 약산사오나 약산사 제자가 능득 변제한다. 직위수부와 불현이다 그랬어요. 어, 부모 마음에 내 아들, 딸이, 내 아이가 어, 막 좋은 대학을 갔으면 좋겠어. 그래서 자기 머릿속 계산으로는 저 아이가 좋은 대학을 가야 좋은 친구를 만나고 또 좋은 뭐 배우자를 만나서 결혼하지 않겠는가 하면서 이제 아이가 공부 안 하면 은 어머니가 되게 이제 어머니 부모가 되게 힘들어한단 말이에요. 근데 지나 보면 그렇지 않더라. 그 성공한 사람들 치고 전부 다 인류대학 나온 것도 아니고 그죠? 그 현대 창시자 정주영 씨도 초등학교밖에 안 나왔고 그죠? 우리 머릿속 계산으로 되는 거 아니다. 그렇기 때문에 내 머릿속 계산을 가지고 모든 걸 잣대를 하려고 하지 말라는 겁니다. 그렇게 공부했죠. 어떻게 그죠? 뭐또 어떤 게 있을까요? 그러면 약산사 계산한다. 그죠? 절에서 하는 시주 같은 것도 뭐 이렇게 뭐 약산사 뭐 계산으로 되는 거 아니에요. 된거 아니에요. 그거는 그분 마음이 얼마나 어, 지극 정성이 있느냐 이것도 중요한 것이고 그렇죠? 그런 것도 있는 거지 무조건 뭐 그러니까 누가 와서 저한테 물어보면 은 제가 이렇게 예전에 그런 적이 있었어요 뭐 제가 한번 부처님께 고향 받쳐보시는데 어 해결이 안될 수도 있습니다 그러면 은 한번 더 해야 될 수도 있습니다 그런 마음의 각오를 가지시고 어, 그 공양을 받으실 마음은 뭐가지 무슨 이거를 무슨 어, 슈퍼마켓에서 물건 사듯이 어떤 해결해 준 조건으로 이런 건 아닌 것 같다 이렇게 말을 항상 하거든요 그렇게 해야 그, 그거는 뭐냐면 그렇게 얘기를 해야 그 사람 마음속 약산사가 도망가 버려요 아 스님 저렇게 얘기하니까 나는 내 계산하고 안 맞아 하면서 그래서 그분들은 안될 분들이거든요. 근데 어떤 분, 아이고, 스승님, 뭐, 어떻게든 제가 매달려 보겠습니다. 이러면은, 그렇게 말해놓고 두번한 사람 본 적이 없어요. 한번 하면 되더라고요, 뭐가. 근데, 그렇게 꼭 말해주는 거는 그 사람 마음 속에 그 계산하는 마음을 물리려고 하는 거예요. 그런 것이다. 그죠? 그래서, 세조나, 그죠? 부처님이시오. 모든 피고는 시인 소경국토의 약점 부점을 진말 위지나야 일진 일겁이어든 그랬어요. 그러면 약점 부점 여기 한글 해석경을 보면은 어, 점이 떨어지거나 약점 부점 점이 떨어지지 않거나. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그러니까 내가 노력을 했는데 결과가 생기기도 하거나 약점은 이제 점이 찍어진 거예요. 그래서 뭐 우리 아이가 고시 공부를 했는데 뭐 판사 검사 또는 변호사 하시면 합격을 했다. 그럼 약점이 된 거예요. 근데 그걸 공부하는데 다 되는 게 아니죠. 지금은 뭐 로스쿨 제도로가 도입됐지만 옛날에는 사법 시험을 하는데 그 10만 명이 직원을 하면은 1차 시험에 만 명이 붙었고 또만 명이 응시하면은 천 명이 붙었다. 더 이전으로 가면은 300명밖에 안 붙었단 말이에요. 그죠? 그러면 약점은 그 시험을 합격하는 사람들. 
구점은 그, 그 시험을 이제 얻지 못한 사람들 내가 열심히 노력해 가지고 어떤 뭐 기술을 개발했는데 그거 실패한 사람도 있고 성공한 사람도 있고 그죠? 진말 유진이야 이것이 어 이걸 모두를 모아서 그죠? 진말 유진한다 모두 모은다는 겁니다 이게 무슨 뜻일까 이게 모두 모은다 모두 모은다. 알뜰 말도 하면서 답이 안, 말이 안 나오죠, 그죠? 그죠? 그러니까 어, 어떤 사람은 대통령 선거에 나와서 대통령이 됐단 말이에요. 그럼 약점이란 말이에요. 근데 어떤 후보들은 선거를 두 번, 세번 나와서 안된 사람도 있잖아요. 그럼 그 사람들은 대통령이 되고 싶은데 그 염원이 있을 거 아닙니까? 근데 그 대통령이 된 사람들도 그 전생을 들여다보면 은 부점을 통해서 약점이 되는 거예요. 안 되는 걸 통하다 노력하다 보니까 되는 거지 그러니까 내 일이 되지 않는다 하더라도 크게 실망해서 안 되는 겁니다. 지금 노력한 건 헛되지 않는다는 거예요. 지금 마이 이목 얘기하면서 우리의 노력은 보이지 않지만 어디 존재한다 그랬잖아요. 그러면 내 노력이 부족한 것이지 그게 뭐그 노력 내가 결과가 없다 하더라도 그 노력은 어디 간게 아니다. 또 왕자들이 어떤 아들 아들은 왕이 되고 또 다른 아들은 왕이 못 돼가지고 부점됐단 말이에요. 그러니까 그 최선을 다한 걸다 모은다는 겁니다. 이렇게 설명할 수도 있고 또 이제 그 팔불시대 얘기를 한다 그러면 어떤 사람은 영이 굳어가지고 팔불의 씨앗으로 건너가서 팔불인간이 될 수도 있고 약점이에요. 부점은 지금은 똑같은 인간인데 죽어가지고 부점이 돼가지고 팔불시대 인간이 될 수가 없어요. 그 팔불시대에 태어나도 우리 같은 지금 칠불인간으로 태어나거나 아니면 동물로 태어나가지고 이 동물들은 육불 중생이란 말입니다. 근데 우리 지금 칠불을 시대에 살고 있는데 육불 중생들이 우리와 같이 태어났잖아요. 그래서 그래서 우리의 먹이가 되죠. 먹거리 되잖아요. 그리고 필요한 거 해주고 도와주고 그런 것처럼 또 그들도 그러니까 전부 다 넘어가는데 팔불로 넘어가는 것도 팔불에 허락받은 인간만 넘어가는 게 아니다. 그래, 그런 거예요. 예수님 뭐라고 말씀하셨냐면은 자리건 탈곡은 광주리에 넣고 광에 넣고 그 쭉정이는 거파에 태운다 했단 말이에요. 그 거파에 태워가지고 그 영들을 태우면은 그 영들이 조각조 흩어져가지고 그 다음 생에 동물로 태어나는 걸 얘기하는 거예요. 동물이나 이렇게. 그래서 팔불을 넘어가도 팔불 인간도 있어야 되고 동물도 있어야 되고. 그걸 약점부점이라는 겁니다. 그래서 이 모든 걸 모아가지고 진말 루지나야 일진일겁 그렇게 해서 우리가 같이 넘어가는 거예요. 한 반에 1등하는 사람이 있고 30명이 한 이제 수업에 학생이 30명이다 한 반에 그러면 나머지 29명은 들러리를 쓰는 거잖아요. 1등 안에 들러 쓰잖아요. 그렇게 해서 그 1등 한 애와 21명이 같이 넘어가는 걸 얘기하는 겁니다. 그러면 내가 지금 원하는 것이 잘 해결이 안 된다. 그래도 그거는 지난한 과정이고 쭉 노력하다 보면 언젠가는 그걸 얻을 수 있다는 겁니다. 그렇게 일이 되기도 하고 안 되기도 하는 거지 부채임정이 왔다 그래가지고 내일이 다 되는 건 아니에요. 그렇죠? 어떤 분이 신도님이 이번에 뭐 부산 하단 쪽에 식당을 하나 냈다고 
한번 와달라 그래서 내가 담점 갈게요 그랬는데 식당을 하던 음식을 하던 이런 거할때 있잖아요. 음식만 맛있다고 되는 게 아니에요. 그 절에 있는 스님이나 식당 중에 똑같습니다. 항상 한결같아야 돼요. 그죠? 보살님 보시기에 어느 날 절에 왔더니 스님이 기도도 안 하고 법문도 안 하고 앉아가지고 어디서 막뭐 맥주 마시고 있고 그러면은 6년 동안 온게 그냥 순, 순간에 다 물거품이 되고 그냥 오기 싫어지잖아요. 그죠? 아, 내가 믿었는데 스님께서 수행자 모습을 안 갖추는구나. 이렇게 할수 있잖아요. 식당도 마찬가지예요. 식당도 한 5년 단골인데 한몇번 음식이 짜. 뭐 해서 코가 감기 걸려가지고 뭐 냄새 못 맡아가지고 맛, 맛이 안, 뭐 장애가 또 짜. 그 사람들은 되게 냉철하거든요. 두 번, 세번 오다가 음식 맛이 짜버리면은 그 다음부터 안 가요. 네. 그렇기 때문에 어, 뭐 공사하시는 분들도 공사를 매일 잘 해주다가 한번 마감이 잘안돼 있으면 그 다음부터 안 불러요. 그죠? 또 그것만 있습니까? 또 그분들이 왔을 때또 손님이 왕이다. 그래서 그분들 왔을 때 어, 식당을 할 때는 아, 당신이 참 되게 중요한 분이다. 어, 당신 어서 서비스 준다 이러면서 그분 마음에 특별한 마음을 집어넣어줘야 돼요. 식당에서는 누구든지. 그래서 자기가 그뭘 먹으러 왔을 때그 돈을 썼을 때 기분이 좋아야 되는 거예요. 그죠? 그리고 얘기도 좀 들어주고 사람들은 내 얘기를 들어주는 사람이 있으면 그걸 찾아갑니다. 근데 내가 말하는 걸 들을 사람은 없어요. 누구든지 내 얘기를 들어주려는 내, 내가 상대방 얘기를 들어주다 보면은 그 사람은 어, 한두 시간만 들어주면은 개운합니다. 근데 그거 들어줄 수가 없어요. 인간 중생들은 그거 들어가면은 막 바, 머릿속에 있는 탐진치가 막 요동을 치거든요. 듣기 싫다고. 그래서 상대방 말 끊고 얘기하고 막 한단 말이에요. 그러니까 이것이 내가 처음에는 음식만 잘하면 되는 줄 알고 식당을 했더니 부점이 되더라. 그러면서 이제 그 다음 생에 가다 보면 또 알게 되는 거예요. 약점으로. 그 다음에 아 이게 또 중요하구나. 보여주는 거고. 그러면서 우리가 그긴 여정을 여러 생을 거쳐가지고 떠나는 겁니다. 그렇게 해서 이 영가들의 모습도 마찬가지인 거예요. 영가들도 이 약점 부점을 통해서 그 변화되는 모습인 거고 이거는 어떻게든 설명할 수가 있는 겁니다. 오늘은 여기까지 말씀드리겠습니다. 이상 마치겠습니다. 감사합니다.